கிட்டத்தட்ட எழுபது வயதிருக்கும் அவருக்கு என்னோடு உள்ளகரம் குமரந்தேட்டன் பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஏறி எனது அருகே அமர்ந்தார் பலீர் என்ன நரைத்தும் கொஞ்சம் கூட கொட்டாத தலைமயிர்கள் உழைப்பின் மூலம் உறுதியடைந்த தேகக்கட்டு பழைய வார் செருப்பு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அழுக்கு தெளித்த வேட்டி சட்டையுடன் கையில் சுருட்டி வைத்திருந்த தஞ்சை மகாராஜா துணிக்கடையின் மஞ்சப்பை கோயம்பேடு போகும்லையா என்றார் என்னிடம் போகும் தஞ்சாவூருங்களா என்றேன் ஆமாயா பய வீட்டுக்கு வந்துட்டு போறேன் என்றார் நீயும் தஞ்சாவூராயா என்றவரிடம் தலையாட்டி விட்டு பய என்ன பஞ்சாப்ல என்றேன் இங்கதாயா ஏதோ மார்பிள்ஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கா ஊர் பக்கமே வரமாட்டேங்கிறான் ஏதோ பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு அதான் ரெண்டு நாளைக்கு முந்தி வந்தேன் பேரம் பேத்திங்கள கண்ணார பார்த்துட்டு இப்போ போகிறேன் என்று சொன்னவரிடம் ஒரு ஏக்கம் தெரிந்தது அவர் முகத்தில் ரெண்டு பொம்பளை புள்ளிய ஒரு பைய எல்லாருக்கும் கல்யாணம் செஞ்சு வச்ச இரண்டு வருஷத்துலேயே என் பொண்டாட்டி போய் சேர்ந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நான் மட்டும்தான் முதல்ல எப்பயாச்சாவதும் என் பெரிய பொண்ணாவது வந்து பார்க்கும் இப்பெல்லாம் யாரும் வர்றதில்லை என்றார் நான் கேட்காமலேயே இப்போது எனக்கேதோ அவரிடம் கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது நான் மீண்டும் பையன் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாரில்ல என்றேன் தயக்கத்துடன் உம் என்றார் சிறிது நேர அமைதிக்கு பிறகு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தான் நிலத்தெல்லாம் என் மருமக பேருக்கு மாத்திரை வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவன் ஊருக்கும் வர்றதில்ல செலவுக்கும் பணம் கொடுக்கறதும் இல்லை இருக்கிற ரெண்டு பசுமாடு தான் எனக்கு இப்போ கஞ்சி ஊற்றுதுன்னு என்றவர் அவர் கண்களில் கண்ணீர் கட்டியிருந்தது அவன் என்ன பண்ணுவான் பாவம் அவன் ஆட்டினபடி ஆடுறான் இப்போ கூட அவன் வர்றதுக்குள்ள சொல்லாமல் கிளம்பி வந்துட்டேன் ஏதோ சாட மாடியா அவ கிளம்பி தொலைன்னு பேசுறப்பையே கிளம்பிடலான்னு தான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு கிடக்காம படுத்திருக்கும் போதே உசுறு போயணும் தான் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று இப்போது தூரத்தில் கேட்கும் ஆம்புலன்ஸ் ஓலியை கவனித்தபடியே பேசியவரிடம் மேற்கொண்டு பேசி எதையும் கிளற வேண்டாம் என்று தோன்றியது நான் இறங்க வேண்டிய ஈக்காட்டு தாங்கள் நிறுத்தம் வந்தும் ஏனோ இறங்கவில்லை இவரை கோயம்பேடு அழைத்துச் சென்று பேருந்தில் ஏற்றிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது அப்படியே அவருடனேயே அமர்ந்து விட்டேன் ஏன் என்று தெரியவில்லை அவர் அருகில் அமர்ந்திருப்பது எனக்கு பிடித்திருந்தது அவர் மீது வீசிய வியர்வை நாற்றும் இப்போது பாசமாக மாறி போயிருந்தது கோயம்பேடு வந்திறங்கியதும் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள உணவகத்தை காட்டி சாப்பிடலாமா என்றேன் வீட்டிலேயே சாப்பிட்டு தான் பஸ் ஏறினேன் என்று அவர் சொன்ன பதில் பொய் என்று அவர் முகம் காட்டி கொடுத்தது வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று என்ன வேண்டுமோ வாங்கிக்க என்ற என்னை வெறிக்க பார்த்துட்டு ஒரு தோசை மட்டும் போதும் என்றார் இருவரும் வாங்கி சாப்பிட்டோம் அவர் சாப்பிடும் வரை பேசவே இல்லை பின்னர் அரசு குடிநீர் ஒன்றை வாங்கி கொடுத்து தஞ்சை செல்லும் பேருந்து ஒன்றின் இருக்கையில் அந்த தண்ணீர் பாட்டிலை வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கி நடத்துனரிடம் டிக்கெட் எடுக்க எனது பர்ஸை எடுத்தபோது என் கையை பிடித்து அவர் கசக்கிய பையில் இருந்த கசங்காத ஒரு ஐநூறு ரூபாய் தாளை எடுத்து தஞ்சாவூர் ஒன்று என்று கேட்டார் டிக்கெட் போக மீதம் கொடுத்த ரூபாயிலிருந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து என் கையில் திணித்தார் தயவு செஞ்சு வாங்கிக்கையா நான் இன்னும் அந்த நிலைமைக்கு வரல என்றதும் கண்முட்டிய கண்ணீருடன் உயிர் வீங்க வைக்கும் வழியுடனும் விறுவிறுவென்று நடந்து வெளியில் வந்து பேருந்து பிடித்து என்னுடைய அறையில் நுழைந்தேன் என் கையில் திணித்து கசங்கிய அந்த ஐம்பது ரூபாய் நோட்டை வெறித்து பார்த்தபடியும் அவரை பற்றி எண்ணி பார்த்தபடியுமே படுக்கையில் நெடுநேரமாக கிடைக்கின்றேன் அனைத்தையும் மறந்து பெற்றோர்களை மதிக்காவிட்டாலும் மனம் நோக செய்யாதீர்கள் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு சென்னை தமிழ் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்